హాయ్ హలో అందరు ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా నేను ఇవాళ గులాబ్ జామ్ చేశాను అది వీడియో పెట్టాను ఒకసారి చూడండి అండ్ ఇవాళ కొన్ని బ్యూటీ టిప్స్ తెలుసుకుందాము ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి అండ్ డ్రై స్కిన్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి ఆటోమేటిక్గా డిఫరెన్స్ అనేది మీకే తెలుస్తుంది గులాబ్ జామ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే నేను ఇక్కడ ఎంటీఆర్ గులాబ్ జామ్ తీసుకుంటున్నాను దాంట్లో ఒక వన్ టు టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి ఆ తర్వాత కొన్ని తగిన నీళ్ళు పోసి స్మూత్ సాఫ్ట్ డౌ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూసారా ఎంత స్మూత్గా సాఫ్ట్గా ఉందో అలా బాగా డౌ చేసుకున్నాక ఒక టెన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు షుగర్ సిరప్ తయారు చేసుకుందాం దానికోసము నేను ఇక్కడ ఫోర్ కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ టూ కప్స్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను క్వాంటిటీ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోయిందండి టేస్ట్ బట్ ఎవరికైనా కొంచెం షుగర్ తక్కువ అనిపిస్తే యాడ్ చేసుకోండి ఇది టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కదా దానికోసం నేను ఫోర్ కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ టూ కప్స్ షుగర్ అలా బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు మనం స్మాల్ స్మాల్ బాల్స్ తయారు చేసుకుందాము మన చేతికి ఆయిల్ కానీ ఘీ కానీ అప్లై చేసుకొని చాలా స్మాల్ స్మాల్ బాల్స్ వేసుకోండి లావుగా వేసుకుంటే లోపల పచ్చి పచ్చిగానే ఉంటుంది అందుకు నేను చాలా చిన్నవి చేసుకుంటున్నాను ప్లస్ చిన్నపిల్లలు తినడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అవి షుగర్ సిరప్లో నానితే డబల్ సైజ్ అవుతుందండి అందుకు నేను చాలా చిన్నవి చేసుకున్నాను చూసారా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోండి మంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా షుగర్ సిరప్లో వేయకండి ఒక పేపర్ నాప్కిన్ పైన వేసి ఆ తర్వాత షుగర్ సిరప్లో వేయండి అలా అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఎలాగో షుగర్ సిరప్ హార్డ్గానే ఉంటుంది ఇప్పుడు అన్ని షుగర్ సిరప్లో వేసేసి మూత పెట్టి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత సర్వ్ చేసుకోండి అప్పుడు తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటాయి అన్నీ వేసేసి మూత పెట్టి ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత సర్వ్ చేసుకోండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే గులాబ్ జామ్ రెడీ ఇంత సాఫ్ట్గా ఉంది మా బాబు స్కూల్ నుంచి వచ్చేసాడు గులాబ్ జామ్ తింటున్నాడు ఎలా ఉంది నాన్న బాయ్ మమ్మీ ఇలా చెప్పు బాయ్ మమ్మీ బాయ్ చెప్పు బాయ్ బాయ్ మమ్మీ మమ్మీ వెరీ గుడ్ చూసారా ఎంత సాఫ్ట్గా బాగుందా గులాబ్ జామ్ ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళండి మెయిన్గా పెరుగు ఉంటుంది కదా చల్లటి పెరుగు ఆ పెరుగుతో ఇట్లా మసాజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు షుగర్ షుగర్ తెలిసే ఉంటుంది కదా షుగర్ అండ్ పెరుగు బాగా మసాజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి మన ఫేస్ని ఆ తర్వాత ఆరెంజెస్ ఉంటాయి కదా ఆరెంజెస్ పైన తోలు ఆ తోలు తీసుకొని ఆ పెరుగు అండ్ షుగర్తో మసాజ్ చేసుకున్న మన ఫేస్ని ఆ ఆరెంజ్ పీల్ని బాగా స్క్రబ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ చేసిన తర్వాత కూల్ వాటర్తో వాష్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత మీకే తెలుస్తుంది ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళు ఇలా చేయండి ఆయిలీ స్కిన్ అని కూడా అనిపించదు అప్పుడు మన ఫేస్ ఇప్పుడు డ్రై స్కిన్ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే పప్పయ్య ఉంటుంది కదా పప్పయ్య క్యూబ్స్గా కట్ చేసుకొని పప్పయ్య తీసుకొని మన ఫేస్ అంతా మసాజ్ చేసుకోండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ తర్వాత ఓట్స్ ఉంటాయి కదా ఓట్స్ అండ్ ఒక వన్ స్పూన్ హనీ అండ్ చల్లటి పాలు కో హార్డ్ పాలు వద్దు చల్లటి పాలు తీసుకొని ఒక స్క్రబ్బర్ లాగా యూజ్ చేసుకొని మన ఒక ఫి ఫేస్ అంతా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ నీట్గా స్క్రబ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత కోల్డ్ వాటర్తో వాష్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత డిఫరెన్స్ మీకే తెలుస్తుంది డ్రై స్కిన్ వాళ్ళు ఇలా చేయండి అండ్ ఇంకొకటి అండి చలికాలము మన హెయిర్ చాలా ఫ్రిజీ అనిపిస్తూ ఉంటుంది గాలికి ఇట్లా పోతూ ఉంటుంది చాలా అన్కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అలాంటి టైంలో ఏం చేయాలంటే టూ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోండి బాయిల్ చేసే బాయిల్ చేయండి టూ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ని అండ్ ఒక లెమన్ హాఫ్గా కట్ చేసి 
టూ లెమన్స్ ని స్క్విజ్ చేయండి ఆ టూ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ వన్ కప్ అయ్యేంత వరకు సిమ్మల్లో కుక్ చేసేసుకొని చల్లారిన తర్వాత స్ప్రే బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ స్ప్రే బాటిల్లో వేసేసి ఎక్కడ మనకు ఫ్రిడ్జ్ అనిపిస్తుందో అక్కడ మనము స్ప్రే చేసుకుంటూ ఉండండి ఆ లెమన్ వాటర్ని అప్పుడు మనకు ఫ్రిజ్ అనిపించడమే కాకుండా చాలా షైనీగా కూడా కనిపిస్తుంది మన హెయిర్ని ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇది షూర్గా రిజల్ట్ ఉంటుంది టూ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్లో ఒక వన్ లెమన్ స్క్విజ్ చేసి ఆ టూ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ వన్ కప్ అయ్యేంత వరకు బాయిల్ చేసి చల్లారిన తర్వాత స్ప్రే బాటిల్లో వేసుకొని ఎక్కడ మనకు ఫ్రిజ్ అనిపిస్తుందో అక్కడ మనం స్ప్రే చేసుకుంటూ ఉండాలి మన హెయిర్ని అప్పుడు మన హెయిర్కి ఫ్లై అవ్వకుండా ఉంటుంది మన హెయిర్ అండ్ షైనీగా కూడా కనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటే అండి మనము డే అంతా వర్క్ చేసి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నైట్ మన ఐస్ చాలా టైడ్గా అయిపోతాయి లేదంటే మనము డే అంతా ఫెస్టివల్ సీజన్స్లో మెయిన్గా మనం డే అంతా చాలా కష్టపడి పోయింటాము కిచెన్లో నైట్ అయ్యేలోపు ఫుల్ టైడ్ అయిపోతాయి మన ఐస్ అలాంటి టైంలో మన ఐస్ చాలా రిఫ్రెష్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే ఒక బౌల్లో ఐస్ వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక వన్ స్పూన్ రోజ్ వాటర్ వేసి అండ్ టూ టు త్రీ డ్రాప్స్ హనీ వేయండి వేసి బాగా మిక్స్ చేసి ఆ వాటర్ని నీట్గా మన ఐస్కి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ నీట్గా రబ్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఆ తర్వాత కూల్ వాటర్తో వాష్ చేయండి అప్పుడు మన ఐస్ చాలా రిఫ్రెష్గా అనిపిస్తాయి అండ్ కొంచెం కూడా టైడ్ అనే ఫీలింగ్ కూడా అనిపించదు ఒక్క వన్ మినిట్లోనే మన ఐస్ ఇంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయా అనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది మనకి అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటే మనము డే అంతా బయట తిరిగి వచ్చింటాం కదా అప్పుడు మన స్కిన్ పైన చాలా డట్ అండ్ డెడ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి అవి పోవాలి అండ్ మన స్కిన్ చాలా హెల్దీగా బ్రైట్గా కనిపించాలంటే కాటన్ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి కదా కాటన్ ప్యాడ్స్లో కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ వేసి మొత్తం నీట్గా రబ్ చేసుకోండి ఫేస్ అంతా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అట్లా రబ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరే చూస్తారు కాటన్ ప్యాడ్స్కి చాలా డస్ట్ వచ్చి ఉంటుంది అండ్ మన ఫేస్ మీద ఉన్న డెడ్ స్కిల్స్ డెడ్ స్కిల్స్ కూడా పోతాయి అండ్ మన ఫేస్ చాలా హెల్దీ గ్లోగా అండ్ చాలా బ్రైట్గా కనిపిస్తుంది ఇలా వీక్ ఒకసారి కానీ లేదా టూ వీక్కి టూ టైమ్స్ కానీ ట్రై చేయండి అండ్ ఇన్స్టెంట్గా చాలా గ్లోగా కనిపిస్తారు మనము ఇది ఇలా చేయడం వల్ల అండ్ ఇంకొకటి మన స్కిన్ మన హెల్దీగా ఉండాలంటే సోప్స్ డిటర్జెంట్స్ ఆల్కహాల్స్ దీంతో వాష్ చేసుకోకూడదు మన ఫేస్ని ఏమన్నా ఫేస్ వాషర్స్ ఉంటే దాంతో వాష్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకొకటి వాటర్ ఎక్కువ తాగండి వాటర్ ఎక్కువ తాగితే కూడా మన స్కిన్ చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది అండ్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ బాగా తీసుకోండి ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉండండి వీక్ ఒకసారి కానీ లేదంటే టెన్ డేస్కి ఒకసారి కానీ ఏదో ఒక చిన్న చిన్న రెమెడీస్ మన స్కిన్ మీద మన ఫేస్కి అప్లై చేసుకుంటూ ఉండండి చాలా గ్లోగా బ్రైట్గా కనిపిస్తాము అండ్ ఇంకొకటి మన స్కిన్ చాలా హెల్దీగా ఉండాలంటే విటమిన్స్ ఉన్న ఫుడ్ బాగా తీసుకోవాలండి ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఇలాంటివి తింటూ రండి అండ్ విటమిన్ సి ఉన్న ఫుడ్స్ ఏమంటే బ్లూబెర్రీస్ స్వీట్ పొటాటోస్ బ్లాక్ కరెంట్ ఆరెంజెస్ పపాయ కివి ఫ్రూట్ ఇలాంటివి తింటూ రండి బ్రాకలి గోవా ఇట్లాంటి ఫ్రూట్స్ తింటూ రండి అప్పుడు మన స్కిన్ చాలా హెల్దీగా ఇవన్నీ తినడం వల్ల మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని పెంచడమే కాదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన స్కిన్ రేడియంట్ని కూడా పెంచుతుంది అనమాట సో ఈ ఫ్రూట్స్ అన్నీ తింటూ రండి విటమిన్ సి ఉన్న ఫ్రూట్స్ కంపల్సరీ మీ స్కిన్ చాలా హెల్దీగా బ్రైట్గా అండ్ చాలా గ్లోగా కూడా కనిపిస్తుంది కొన్ని ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల మన స్కిన్ చాలా గ్లోగా కనిపిస్తుందండి అవి ఏమంటే అవకాడోస్ అండ్ విటమిన్ సి ఉన్న ఫుడ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా అవి అండ్ గ్రీన్ టీ మ్యాంగోస్ కోకా పౌడర్ కోకోనట్ ఆయిల్ కాటేజ్ చీజ్ ఇలాంటి ఫుడ్స్ అన్నీ తీసుకుంటూ ఉండండి మన స్కి మనము హెల్దీగా ఉండడమే కాదు అండ్ మన స్కిన్ కూడా చాలా గ్లోగా కనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి మన ఫేస్ డైలీ టూ టైమ్స్ వాష్ చేసుకోండి అండ్ నీట్గా టవాల్తో డ్రై చేసుకోండి మనకు ఏం సూటబుల్ అవుతాయో ఆ మేకప్స్ ఆ టోనర్స్ అలాంటివి అప్లై చేసుకోండి అండ్ నీట్గా పెట్టుకోండి మన ఫేస్ని అండ్ మన నెయిల్స్ అస్సలు మన ఫేస్ని తగలకూడదు తగలకూడదు అండ్ డే అంతా మనము బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు నీట్గా మేకప్ చేసుకొని వెళ్ళొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నైట్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు నీట్గా ఫేస్ వాష్ చేసుకొని పడుకోండి మెయిన్గా నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు అప్పుడు ఫేస్ మీద ఎటువంటి మేకప్ అనేది ఉండకూడదు ఇది ఇవాళ ఇలా అన్నీ చేస్తూ ఉండండి ఆటోమేటిక్గా మన స్కిన్ చాలా బ్రైట్గా గ్లోగా కనిపిస్తుంది చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోండి వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మనం హైడ్రేటెడ్గా ఉంటాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన స్కిన్ కూడా చాలా బ్రైట్గా కనిపిస్తుంటుంది
ఇంకో వ్లాగ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ తింటే కేర్ బాయ్ బాయ్